Jag tror inte det finns en enda sportfiskare i förmodligen Europa som inte skulle vilja vara med i den här tävlingen. Jag kan säga att de som är med vill vinna den här tävlingen mer än någonting annat. Nej, det, här, det går inte att beskriva. Det här går, det går inte att ta på. Man vibrerar. Alltså känslorna är så många. Under alla år som vi har spelat in dessa produktioner så har vi ändå pratat om sinsemellan om vem är egentligen den bästa predatorfisken. Och för att avgöra det så behöver vi fler arter än en. Under fyra års tid har vi fått följa lagen tävla mot varandra i både perch och pikefight. Nu är det dags för nästa stora utmaning. Söders predator fight. Här kommer teamen behöva ta fram all sin rutin för att visa att just det behärskar samtliga tekniker inom spinnfisket efter gös, abborre och jädda. Under tre dagar på tre helt olika vatten utmanar Söders sportfiske i år hela fem av de största leverantörerna inom svensk sportfiske. Aldrig någonsin har teamen ställts inför så svåra utmaningar där vissa av sjöarna till och med saknar fullständig djupkarta. Inte nog med det. Dag två efter Abborre kommer dessutom avgöras i okända Sjö X. Idag befinner vi oss vid en av Södermanlands största sjöar där teamen för första gången någonsin ska tävla i gödsfisken. Det är nu dags att göra upp om vem som får kliva högst upp på pallen och lyfta bucklan för första gången. Låt mig presentera Predator Fight 2020. Predator Fight 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lowrance, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. Reglerna i Predator Fight liknar övriga fightregler. Den stora skillnaden är att vi byter art varje dag, där endast en art räknas till dagens totala längd. Under samtliga dagar gäller det att fånga fem riktigt långa fiskar för att placera sig högt på skårborden. Vid varje dag slut delas poäng ut i fallande ordning med sex poäng till vinnande lag och en poäng till sista lag. Förutom dagarnas poäng finns även Big Five som baseras på lagens längsta jädda, gös och tre längsta abborrar. Poängen för Big Five delas ut efter finaldagens slut. Om någon av de deltagande lagen skulle få en stor jädda under abborrdagen går det att spara den till Big Five. Du kan alltså alltid uppgradera din Big Five. Hej, det är Tobias Fränstam, deltagare i Predator Fight. Även i Predator Fight är Atlantica huvudsponsor. Atlantica är ett försäkringsbolag som försäkrar båtar. Och jag har bland annat min ögonsten, den här båten, försäkrad hos Atlantica. Det är nämligen så att jag använder båten året om, vecka efter vecka, i allt från sjöar, älvar, år och hav. Och för mig är det väldigt viktigt att ha ett kompetent försäkringsbolag som kan ge snabb och bra hjälp om olyckan väl skulle vara framme. Nytt för i år är Atlantikas sportfiskeförsäkring som är särskilt anpassad för oss som gillar att sportfiska med båtarna och har mycket utrustning på dem. 
kolla in den. Den är väldigt förmånlig, både vad det gäller pris och innehåll. Välj Atlantica, det är jag. Som första vatten så befinner vi oss på en av Södermålands största sjöar med en vattenareal på hela 50 kvadratkilometer. Det här är en slättlandssjö med breda vassbälten och grumligt vatten. Årtionden av hög näringsbelastning och fiske med mängdfångande redskap har gjort att den här sjön idag domineras av ett rovfiskbestånd med många men mindre gösar. På sportfiskarna arbetar vi både stort och smått med att hjälpa fiskevårdsområden med sin förvaltning. På vår sida fiskekort.se erbjuder vi försäljning av digitala fiskekort. I våra fiskevårdsböcker erbjuder vi tips om förvaltning. Samt att många av våra fiskeklubbar och regionkontor aktivt deltar i fiskevårdsområdenas styrelsearbete och arbetsgrupper. Vi på Sportfiskarna arbetar för ett hållbart fiske i friska vatten för alla. Stort tack till alla medlemmar som låter oss att förbättra både miljön och fisket. Då säger vi tack till både Atlantica och Sportfiskarna. Men nu börjar det bli dags för start. Årets upplaga av Predator Fight består av sex lag och vi kommer därmed få stifta bekantskap med ett antal nya ansikten. Det känns väl rätt bra va? Ja, sjukt, jag säga. sjukt spännande. Ja, det ska bli fantastiskt kul och vi har ju fått riktigt ljusväder. Det kan man alltså, säga. Bleke, ja. solsken. Jag är glad att vi inte ska fiska er där då. Ja. Det är ju en sjö som är väldigt näringsrik, det är allblomningar. Vi har prövat liksom alla strukturer som vi egentligen kan hitta på och vi kommer börja djupare och börja arbeta oss uppåt och så kommer vi gå från stor sten till mindre sten och kanske eventuellt liksom rena skallar. Men vi får se vad de, vad de är idag, men det kommer bli tufft. Jag är jäkligt taggad för första dagen här nu. Det är gött väder. Jag tror och hoppas verkligen att gösarna är igång. Och är de det så kommer vi ha ett jäkligt roligt fiske. Även om de är lite mindre gösarna tar stenhårt så det är sådana här skitroligt jäggfiske. Även om det är många gösar är ganska små, de hugger ju så stenhårt. Så att alltså gösjiggning traditionellt, det är så sjukt roligt. Speciellt om man faktiskt kan få lite fisk. Alltså, varenda hugg, man känner direkt att det där är en gös. Det är så sjukt föränt alltså. Det ska bli kul. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Vi eh, hoppas och tror vi har våra spottar och eh, vi fick hyfsat bra med fisk sista, sista dagen vi var här. Mm. Eh, fast i mitt tycke var vädret ja, det var riktigt k- illa. Jo, men det var katastrofalt. Vi fick ju inte kanske riktigt den försmaken vi ville ha inför den här dagen. För Nej. idag har vi hög tryck. Vi har, alltså, jag tror inte att man kan hitta ett mål på himlen. Nej. Men ruta ett, fem gösar. Ja. Fem gösar och sen jobba för att få en total på över 300 cm. Gösen. Den har två specialiseringar. Den har ljuskristaller i ögonen som förstärker ljuset och gör att den kan se väldigt grumligt vatten eller mitt på natten. Och den har ett väldigt fint sidolinjeorgan så att den kan känna vad som finns runt omkring den. Det här gör att gösen är väldigt anpassad till att jaga mitt i sjöns vattenmassa under usla siktförhållanden. Och det är där man hittar stor gös. Mindre gös hittar man ofta på hårdbotten nära sjöns djupbassänger. Där står de här mindre gösarna som man ofta tar på jig och det är de vi ska ha nu. Vi måste sikta på att få de här fem för att känna lugnet ja. för att sen försöka uppgradera. Vi vågar inte gå fullt ut på att försöka få enstaka stora gösar. Nej. Nej, vi tar fem snabba förhoppningsvis över 45. Ja. Hur snabbt det då? Det kan ju ta hela dagen. Det är inte så lätt. Men, men vi, nej, vi måste sikta på att fylla pappret. Ja.
säger inte, vi får hålla stället för oss själva. Ja, vi, hade rätt, vi hade bra fiske här. Ja, vi låg bara här en kvart 20 minuter, men vi fick en 60 cm så ett gäng 47-48 när vi var här på reket och då hade vi dåligt fiske jämfört med de andra. Så att, det men fina, men det, det, ändrar det, sig, det ändrar sig, så att vi ska inte ropa hej än, men det är skönt att få vara ensam. Det är en kant här upp ja. mot se grynnan här, så går vi en djupkant upp här. Och här är byst med fisk. Ja. Det, det ser ut som det gjorde då helt enkelt. Ja. Jag tycker vi kanske ska gå upp dit och så fiskar vi oss ner mot grynnan. Mm. Det kan vi göra. Att vara med i Predator Fight känns jäkligt spännande. Jag är otroligt taggad. Ja, så det, kommer ju bli, det kommer ju bli svårt. Det kommer det absolut bli. Jag har aldrig tävlat på sån här nivå förut mot de här. Så det blir nog helt nytt. Jag började väl egentligen fiska på riktigt för runt fem år sedan skulle jag säga. Och idag är fisket mitt liv. Jag går på att studera sportfiske på Forshage Akademin. Så när jag går i skolan, alltså jag lever fiske. Så här. För att vinna Predator Fight så tror jag att vi kommer behöva hålla oss till planen, hålla oss lugna, fiska som vi gjort under rekfisket. Fiska på platser, märker vi fort att det hugger inte på det vi fiskar med. Byt bete, byt ställe, kom tillbaka senare. Jag tror vi har goda chanser att placera oss riktigt bra. Vi vill givetvis vinna det vi är här för att vinna, det är ingen snack om det. Jag och Melvin kompletterar varandra bra skulle jag säga. Alltså Melvin... Jag fiskar gärna tyngre spön, stora beten. Jag fiskar gärna lite lättare spön, mindre beten. Så vi snabbt kommer se vad det är för storlek på beten som fungerar för dagen. Jag fiskar också gärna lite skrikiga färger på vissa vatten. Och han kör nästan bara naturliga färger. Så att vi kompletterar oss de andra mycket, mycket bra skulle jag säga. En liten cannonball så här 10 cm. Fungerar otroligt bra på rekfisket. Får se vad den går för nu. Här är 10 meter så kommer vi fiska ner på en kant. Och jag kör en 15 gram skalle. För att fiska den lite snabbare. Stressa dem lite till hugg. Sen när vi går över och fiskar efter större ljus så kommer vi gå ner på lättare skalle. Jävlar, där hade jag fisk. Det var också i utkast. Jag hade flera sådana hugg på det här stället förut. Slänger ut och väntar på att jiggen ska sjunka till botten och så smäller det. Oh! Brände du? Ja, där var ju 110 procent kan jag säga. Och den kom Helvete, kort. det var hårt då. Nej, det är en bet tvärs över här, kolla. Jag vet inte om det, var, det här ser ut som var, det här ser ut att vara jäddmärke, men jag vet inte. Det kan vara jös. Vi har haft rätt bra på, på ice, alltså den här färgen. Eh, nano size, 15 cm, pig shad. Kör en femmans eh, onerjig krok. Eh, och sen så har jag en, en stinger med en liten sexa längst bak. Eh, så att... Ja, eh, ah, det här eh, funkade sist. Här var ett sånt ställe som gav oss störst fisk på träningen. Det var vår big, big fish spot när det kommer till träningsfisket. Eh, det är en stor, stor platå med mycket sten och... och Struktur som faller av riktigt, riktigt djupt. Vi kommer att fiska på olika nivåer. Vi fiskar grunt, 4-5 meter. Sen fiskar lite på branterna mellan kanske 8 och 9. För att sedan lägga ute på djupt och kasta in grunt. Då. Eh, och se vad det ger. För att vi måste hitta hur de beter sig i högtryck. Det har vi inte fått passa på. Vi bara fiskat dem i lågtryck. Vi är väldigt taggade, faktiskt. Förra året var det ju Perch Fight som vi delt öppnade med. Och då gick vi på nålar. Och jag ska säga att det är ungefär samma känsla, om inte värre. 
Jag kommer ju fiska med min chef och den legendariska Stefan Trumstedt, also known as Trumman. Eh, vi har ju varit en väldigt bra kemi, skulle jag vilja påstå. Eh, hoppas han tycker det samma. Jag menar, den här tävlingsformen Predator Fight med våra tre största predatorer eh, är jättekul för alla, för oss som tävlar, för de som kommer att titta. Vi ska fånga Jös, Abbor och Jedda i samma tävling. Det blir en nivå till eh, så att eh, det blir riktigt kul. Och vi vill ju visa dels att vi är duktiga och sen att vi har bra grejer. Så att prestigen är enorm. Det vill jag säga. Man är självsäker, man är osäker, man är vilse, man är stadig. Man är nervös, man är iskall. Man är någon form av känslomässigt klimakterie. Det bara svallar. Så är det ju med de här produktionerna. Det är liksom, det är allt eller inget som går in i huvudet. Sex och en halv meter vill vi ha. Och där har vi en struktur. Strukturen var en bit utåt höger där. Där är det vänster här har vi strukturen där. Vi här. här står jättemycket fisk på fem meter. Är vi nära kanten? Ja, kanten är precis här typ. Första kastet då. Predator Fight 2020. Fan vad fränt. Man börjar med en ny gig som heter uh, Sander Tees. Och det är en färg som Jörgen har fifflat fram som heter Volga Sander och är uh, gjord efter gösarna i Volgafloden. Sjukt coolt faktiskt. Ruggigt snygg färg. Då tar jag och börjar med en klassisk 10 cm chat tees. På just den här platsen har det varit Blandat ljus och abbor. När du kommer upp på själva platån där vi ligger så är det mer abbor. Ljusarna tar lite längre ut mot kanten där det djupnar ner. Liksom. Plåster fisk. Gött, gör jag. Gudkänd fisk också. Ja, den såg väl helt okej ut. <skratt> Gött att se att de är hemma. Andra kastet då? Första kastet. Den första nu. Har du hörvarna? Ja. Oj, lite bättre. Ja, det är en gudkänd fisk. Härligt. Ja, det kan man ha. Nice. <skratt> Här är vi igång. Det är en 50 cm, 50 plus. Ja. Det var på Chattis va? Ja. Mm. 10 cm Chattis. Bass Orange. Alltså inför varje sån här fight så är det så otroligt mycket känslor. Och det liksom spelar ut både fysiskt och psykiskt inför de här fighterna. Och nu, Predator Fight, vi har precis blivit liksom varm i kläderna i vanliga perch fight och pike fight. Kastas man rätt in i ett helt nytt koncept och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Tävlingsfiske för mig och Jörgen är ju någonting ganska nytt. Så det vi har gjort tidigare i perch fight, vi har byggt erfarenhet gång efter gång. Så att jag tror att vi tar med oss ett helt annat sätt att fiska på, mer lugn, eh, försöka ta mer strategiska beslut, inte få panik eh, mitt under dagen. Jag fiskar med Daniel Nilsson. Eh, vi har en bra kemi i båten tycker jag. Har ganska kul för det mesta. Det kan bli lite tjurigt ibland, säger jag A så säger han B, säger jag B så säger han A. Men jag brukar få som jag vill. Det känns nog som vi har mer självförtroende när det gäller ljusfisket och abborfisket än vad vi har för jedfisket den här avgörande dagen. Men eh, som sagt, träningsfisket har gått bra. Jag tycker det känns rätt okej okay ändå. 
det, det kommer ju bli utmaningar alla dagarna. Det, det tar ju alltid vändningar som man inte förväntar sig. Och, och saker och ting sätts på sin spets så det vänds upp och ner liksom. Så det, det kan hända mycket på vägen. Ibland, ibland kan det vara bra med to, för tunga skallar egentligen så alltså tyngre än vad man behöver för det dunsar till i botten. Men eh, jag ska ändå byta till en 17,5. Jag tyckte det kändes lite väl häftigt med kärleken. Det är så att vikten på jigskallarna kan vara minst lika viktig som både färg och modell på jig. Så tänk på att vikten är viktig. Vestin drar fördel av ensamheten på sin plats och är första båt med fisk. Medan tre andra team får hålla igen på kasten till en början. Nu blev det konkurrens här på vårt ställe men det var ungefär vad vi hade räknat med om jag ska vara allvarlig. Det var... Vi trodde inte vi skulle vara ensamma här så att säga. Så det gör inget. Fisketävling. Det handlar inte bara om bästa stället utan det handlar också om att fiska bättre än de andra så att så är ju fiske liksom. Det är det som är en tävling och vara bäst. Inte bara ha bäst ställe. Var det nej? Ja, nej. Jag vet inte. Jag vet inte. Du kan hovan på direkt den. Ja, det är en liten tröm. Olgis, skulle du låna en puls? Var det tre ett kast eller? Ja, men jag tänkte om du behövde låna en gig. Jaha, nej då, det är lugnt. Jag låtsas. Ja. Mäter du alldeles så hjälpa? Jag vill lägga den så. Kanske är det tävlingens, tävlingens första görs. Vad vet jag. Det är ju väldigt, väldigt skönt att få en fisk så här tidigt in i matchen. Och eh, jag kör en riktig klassiker. Det här, det är en eh, smältfärgad. Berkeley jig som heter Flex Catchad och det är liksom ett riktigt go to bete för mig. Jag gillar själv när jiggarna blir lite mer långsmala på jöss. Uh, man kan ju ha lite så här tjockare och bulkare jiggar men generellt sett jöss de äter faktiskt mycket långsmala fiskarter tycker jag generellt sett. Det är mycket norsk, det är mycket siklöja, det är mycket löja, alltså benlöja. Långsmala fiskarter och uh, jag tycker det är bra för man kan gå upp i size på jiggen utan att den blir så stor och bulkig att jag som börjar rata den. Man får mycket fisk och här har vi första. Inte världens största gös. Men en gös är ju en gös och någonstans ska man börja. 47 cm start. Nu tar vi dem. Jag tycker att Predator Fight en tävling där man måste visa att man är en riktigt fullfjädrad sportfiskare. En art, då kan man vara ja, duktig just på en art, men här ska man vara duktig på tre arter i ekosystem som skiljer varandra väldigt mycket åt. Det kommer vara allt från klarvatten till en väldigt grumlig insjö och här, här gäller det att man har koll på hela registret av hur man fiskar predatorfiskar och den bästa kommer att segra. Jag tror att vi har en väldigt bra chans i Predator Fight. Och dels har jag och Henrik fiskat mycket, både Gedde och jag och Sabborre. Men Henrik, han har dessutom tävlat mycket i havsfiske. Och där tävlar man ofta eh, i flera arter. Och han har ett tänk och kan taktiskt planera den här tävlingen tror jag bättre än något annat lag. Jag tror att jag och Tobias kommer komplettera varandra bra i vår fiske. Vi har fiskat dessa arter väldigt mycket. Och vi fiskar på väldigt olika sätt, men ändå i vissa likheter. Jag tycker det är kul att vi kommer fiska våra största arter, abborreda gös. Alla är kluriga på sitt sätt. Det kommer ge en utmaning, man får tänka om varje dag. Det kommer bli nytt fiske, det gäller att komma in i det nya fisket så snabbt som möjligt för att hitta mönster och vinna. Varför jag tror att det ligger många båtar just här det är att det är en väldigt tråkig sjö på ett sätt. Alltså det är väldigt mycket släta bottnar. Det händer inte mycket. Sen är det lite djupare område. Det är kuperat. Och så lite sten. Det är det vi har sökt efter. Och det är tydligen 200 båtar också som hittat det här. Så 
Såg ni grisen igår då? Såg du grisen? Bra. Yes. En bra början. Nej, nej, men så vi krokar av den där. Ja. Mm. Inte ut där. Så. Bra, första Här. fisken för Team Suffix. Det känns väldigt skönt att starta dagen ganska tidigt men okej, okay, görs. Och som ni ser så vi har lite konkurrens här på platserna. Tobbe och Henke i Team AB står där. De har precis krokat av en dom och 54, bra början. Det är de här vi ska ha, helst mycket större. Och det roliga är att vi skulle visa er vår lilla secret weapon. Rip and wrap. Rip and Bling bling. Bling bling. Det är det här som gäller idag. Bling bling kommer ge oss lite större gös än de andra. Så, släpp ut bakarna. Yes! Boom! Att jag är så sjukt taggad på att slå dessa otroligt duktiga fiskare. Men samtidigt så är jag otroligt beredd på att... Oh, att det kan vara jättesvåra dagar och vi kanske inte alls presterar som vi vill. Alltså att få vara med i Predator Fight, det är, det är ut, någonting utöver det vanliga. Nej, det, här, det går inte att beskriva, det här går, det går inte att ta på. Det är bara saker man, saker man har hört. Och nu när man är här så är det... Ja, man... Man vibrerar, alltså känslorna är så många. Ja, dagens andra fisk på väg in. Det är inte dock lika kaliber. En borre. Nice! En helt okej okay borre. Den är fin. En bra borre. Ja, den är fin. Jag flyger ner här bara. Nice! Härligt, vi är med. Ja, ska vi mäta lite snabbt? Jo, trött igen. Nu har vi fått... Två första fiskarna på Rip and Rap, men jag... Så jag väljer ändå att gå på en... På en Largo. Largo kärd från Storm. Ifall att det skulle vara... Någon större gör som kanske går och käka... Käka lite, lite små fisk här. Som inte vill ha det här jätterasslet liksom. Otroligt, tre team, alltså re reka fram det här som förmodligen då sin... Tre och sex team. Nummer ett spot. Nu fiskar vi... Gummibeten. Precis, precis på botten. Bara skrapar hem den nästan. Ja, det här är god sen. Det här är utåt här, längst ut när vi har hamnat. Ja, den här är jag. 100 procent är jag alltså. Ja, det är fint. Det är fint. Det är bra. Yes! Alltså, vi fick ändå... Alltså till slut, ena dagen när det var sånt här väder fick vi väldigt mycket gös, men otroligt många som den första fick, så mm. två, tre decimeters gös. Vi tror ju, om vi ska gå efter vårt eget fiske, fem gös över 50 cm ja. på 2,50, då var man verkligen i matchen. Ja, tror jag. Får bara fem med 60 i snitt, då kan man vinna. Det tror vi, det kan vara helt utöver att cykla. Ja. Det är så att alla mörka är skratt från varandra. Ingen måste tänka på gös när man tar ett... ett Nackgrepp som vi kommer göra nu, <laughs> som ibland inte jag rekommenderar, det är att här, man ser nära, här är gäll grejen, den är lite halvas, men den här biten här, Tjena. den är så vass, så tar man den och slinter, då skär man upp fingrarna. Så var lite aktsam med det, givetvis taggarna, de fäller sig bakåt. Den är 60. 60. 60 centimeter. Nära som vi gör nu, alltså vi inte har en vertikal tävling, inte en trolling tävling, inte pelagisk med fisken. Och fiska botten nära, då är jag så här på i den här storleken. Tror vi väl ja, är bra i den här tävlingen. Ja. Det är ett hårt yrkesfiske som gör att ja, stammen är väldigt stark men den är ganska så småvuxen. Så det här känns som en riktigt bra individ. 
Ja, vad kul. Boom. Och det är så kul att jigga görs. Det är så fruktansvärt kul. Det är som de där huggen. Det är boom. Det är som att gå in i en sten. Nu släpper vi tillbaka den här. Om man släpper tillbaka görsarna så kan det vara lite nice att eh, skicka ner med huvudet före. Så här. Blooms! För att jag och Niklas ska lyckas bra görs dem, förhoppningsvis vinna, men att få med oss mycket poäng där, då kommer det kräva att vi har fokus varje kast från morgon till kväll. Att vi liksom verkligen tror på vår teori hur vi nu ska få dem här. Jag tror att alla tävlingar jag ställer upp i, jag ser det alltid som är värsta precis som. Jag tänker jämt att är vi med bland de 10% bästa, då är det helt okej. Okay. Och här finns det ingen plats för nummer 2, 3, 4, 5, 6. Det är egentligen bara vinna som gäller. Jag tror inte det finns en enda sportfiskare i förmodligen Europa som inte skulle vilja vara med i den här tävlingen. Så att då kan man ju fråga sig hur gärna man vill vinna den här tävlingen. Jag kan säga att de som är med vill vinna den här tävlingen mer än någonting annat. Gösfisket på spin, för vi fiskar ju bara spinfiske, är kanske lite bortglömt. Så att vi hoppas kunna lyfta och visa hur kul det faktiskt är att spinfiska efter, efter gös. Jag tror inte det är en kring. Nu borde vi ligga. Nu ligger vi på 6 meter så snabbt var det här branten. Då borde vi kunna fiska lite mer åt alla håll och kanter. De är blicksnabba i ösarna så det gäller verkligen att vara med på noterna. Superfokus på lina och... Så man är med på de här blicksnabba huggen. I och med att det är ganska, det är ganska små så här så vi kör rätt lätta grejer, men skulle man rikta sitt eh, fiske efter större ljusar då ska man ha rätt kraftiga prylar. Men, men nu, nu är det tävlingsfiske, det är lite mindre storlek på ljusen så vi kör liksom med, vad ska man säga, kraftiga abborgrejer kan man säga. Jag fiskar med ett eh, nytt v 6 som heter Finesse Chad som är klassat. 10-28 gram. Så man kan säga det är, det är ett spy du kan ha både till, till lite större abbor och till lättare ljusfiske. Det var jävligt nice att du säger. Oj, nu har fisk. Kan man ställa in 50 meter liksom? Ljus. Ja, det är ljus. Ljus Den är nog god. Mm. Ja, den är nog godkänd. Nej, den är nog. Precis. Nej, så det blir med sådana här gör så att det är så kul. Sjukt kul fiske. <laughs> Vi tar en till. Vi tar en till. Kom en till. Gör så. Nu är Liljösen, han är heta. Han plockar gös efter gös. Sender tis disco. Gös på gös. Gös på gös. Jag den med va? Så, ytterligare en. Fin liten gös på, på Liljösen och sender tis här. Den skitmörd färgen. Det funkar bra nu. Två kast i rad. De är, alltså... Ja, det är ingen jättestor för sin art, men det är så himla roligt att gigga sådana här. Det är sjukt kul. Gå tillbaka. Kör man bara snabb release. Spickar om direkt. Nu tar vi den. Men som till exempel den här sjön. Den är väldigt djup på sina ställen. Men också ganska så grunda toppar och ryggar som är hård botten. Med så här, exponerad stenbotten. Annars så kan det vara ganska hård botten med som hällar. Här har vi ganska mycket sten som bildar grundade ryggar från någon form av fastland eller någon här. 
Och runt de här partierna samlas det väldigt mycket betesfisk. Så jag sen står det på det djupa, går upp på det grunda, upp ner, typ precis som abborren. Så att det är ganska enkelt att lokalisera fisken med ett bra, och ett bra ekolod så kommer du kunna se vart det är hårdbotten till exempel. Det här håller inte. Vi behöver... Eh... Några snabba fiskar här. Märkligt alltså, just där vi börjar. Kom ihåg hur mycket abborre var där. Det är knappt någonting nu. De, alltså de står ju där nere, man ser dem ju. De tar inte. Där, ja. där. bra. Jag måste ha en abborre. Skit i liten abborre. <laughs> Not certified. Ja. Ja, det är den storleken, typ så här 20 cm chaborrar som är på terrar lite. Gått ner på 15 grammar bara för att kunna liksom gå och de ploga lera på botten fram till varje sten och stå och studsa över. I år har vi inlett ett samarbete med Fishbrain. Och Fishbrain det är typ som ett Facebook fast för sportfiskare. En app som du laddar ner. Ja, du kan träffa folk, lägga upp fångster, titta på olika typer av fisk i vatten. Riktigt, riktigt smidig app som vi faktiskt använt själva för att hitta vatten till den här typen av produktioner. Jag rekommenderar att kika in på Fishbrain, ladda ner den, kolla. Jäkligt cool app. Ja, oh, fin bara. Oj. Bra. Det är 35. Hej då. Där. Ja, då. också en fin bara. Du kunde fått en hovhjälp annars. Mm, tack. Men... 5 cm. Ja, mm. Så att vi vet ju inte hur sjö X kommer att vara. Men vi, har haft sjö, vi har haft sjö X i Perchfight som har varit sjukt jobbig. Mm. Så att, att vi får 35 cm sjöborrar nu tryggar upp lite grann i alla fall. Även om det inte kommer att räcka i slutet. Mm. Otroligt fina och välmående fiskar. Mm. Riktigt här, grova bukar. Ja. Mm. Nice. Mjukare spö nu. Jag är kanske godkänt. Och den är godkänt. Det är bästa i dem. Nu jävlar, nu har vi en riktigt bra fisk i båten tror jag. Det kan vara en... närmare 60 tror jag. Ja. Problemet med oss är att nosen är längsta. Han är 56. 56. En 56 cm gör skitgott att ha den. Det är trögt fiske, men vi hoppas att vi ska peta bort denna från femman. Bättre va? Ja, godkänd i alla fall måste det vara. Fast nu då han ut fullständigt. Jo, den var bra. Bra, Henke. Nice. Nu blir puls 18 här fela snanten. Eller hollowbelly. Mm. 53 cm. Sluka en hollowbelly. Stenhårt hugg. Skitkul. Bra, Henke. Varför framförallt vi använder hollowbelly? Det är... För att de är ihåliga, precis som namnet säger. Det blir lätt för gösen eller om man fiskar abborre, abborre eller vad man än fiskar, att fisken kommer och bara klipper. Betet 
det bara viker sig hur lätt som helst. Även om du offset riggarna så är det lätt att den trycks ihop. ABU hittar fyra snabba fiskar och saknar nu bara en för att fylla alla sina slottar. En till så lite svajv och som allt doft. Vi gör verkligen skillnad när det är, när det är trögt. Och sen jag har vi inte fått det. någon napp så att det är lika bra att sätta igång. Och... Jo, ja, ett har vi haft. Ja. Men, det... men det är oklart om det var vabbor eller det. Ja. Ja, ja. Huggret så nära båten men det är fortfarande längs, längs den där ja. kanten. Då. Det är ju sjukt mycket betesfisk. Ja. Nej, jag här kanske. Eller vet inte. Nej, det var en liten gös. För... Nej. Ja, det är på håret alltså. Första landar åtminstone. Ja. Får se om jag, tror, jag tror inte den här går sen, men vi kan vi kolla. Inte, en inte, ens med <laughs> inte ens med guds hjälp och en tandborst. <laughs> en halv centimeter. Ja, ja. ja, ja. Nästa, är nästa är god sen. Nu blir den förhoppningsvis större. Nu vet jag vad jag ska sätta på. Fan. Ja. Gick nu liksom inget snack längre. Nej, den har, den har varit bra den här. Alltså, Cannibal Shad 10 cm. Den där färgen du kör är inte helt olik den här. Så alltså, jag tycker Nej. den borde funka den också. Nors, tänkte jag. <laughs> Som en skapig nors istället för en jäs. Och många av de här sjöarna i Södermanland så gör man ju stödutsättningar av jäs. Men jag tror att i sånt här vatten skulle man nästan inte behöva göra stödutsättningen. Det verkar otroligt produktivt på små jäs. Men många andra så gör man det. Fiskevårdsområdena kämpar hårt med det. Därför är det också superviktigt att alla... Att alla som besöker vatten i Insjö, ja, fisk. att man betalar sitt fiskekort i fiskevårdsområdet. Eller en fel krok. Nej, det finns. Då har vi ju tacka för mycket. Yes! Yes! yes. You on fire! Nu håller vi någon där. Nej. Så där blir det lite skugga. Mellanen är... 50... Vänta. Där. Nu är det emot. Där. 58 utan problem. 58. Nej, 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 57. 57. 57. Ja, precis, 57. 57. Okay. Scout Kicker, ett av mina nya favoritbeten för abborre och nu även gös. Jag har fått otroligt mycket fina abborre på det här betet. Men när jag fiskat gös med den så har jag visat den vara nästan ännu mer effektiv. Den har en väldigt speciell paddel, som ni ser här. Eh, ser inte ut som en traditionell paddel, men den vibrerar i jättehög hastighet, knappt synligt för ögat. Skapar ett spår efter sig. Eh, det finns en offset skåra både upp och nere, så att jag kan rigga den även med offset krok. Grymt trevligt bete, jag rekommenderar verkligen det. När jag giggar gös, då vill jag ha ett lite kralligare spö. Jag vill ha ett spö som kastar ungefär 30 gram. Jag vill att det ska vara snabbt i aktionen. Jag vill gärna att det ska vara en lätt utrustning. Jag använder vårt Perchfight spö, den kraftigare modellen. Klassat upp till 30 gram, där det är mycket pulver och det är enkelt att sätta kroken i käften på gösen. Alltså, du vet, jag är så varm i den här flanellskjortan. Alltså, det är... Det är varmt! Fan, står i jacka och hoodie där borta. Det är schysst med Largo för den har ett litet membran längst bak på padden som du rätt lätt kan bara få en lite mer, lite mer, lite mer paddling på en lite ettrigare gång. 
Nu kommer den. Nej, hoppas inte. Jag skulle precis få det så. Bra. Bättre. Är med? Oh, den är godkänd. Åh, nu är nu. Riktigt rap igen. Bara inte om vi tar den andra safe. För det var jag skulle precis föreslå innan vi åker ja, över. Ja, visst ja. Den där... Eh... Den är de. Ja, jag tror de, de är på väg dit. Mm, som tror jag. Oh, nice. Ja, oh. härligt. Andra fisken. Som är förhoppningsvis godkänd. Jag var lite tuff där ett tag. Men är återigen Riktigt rap. Med lite bling bling. Ja, oh, den borde vara godkänd. 40... 46. 46. Den andra godkända. Yes, vi har tacklat om lite här. Hittills har Rhythm Rap varit jävligt bra för oss med lite bling bling. Vi har gått in lite grundare, men det är, det, vi får inte de svaren vi vill ha. Så nu, nu har vi en safe spot lite längre ner som ingen har varit på än. Och en sån här dag när det är så här många team så kommer det vara så att i slutet av dagen så kommer alla spot nästan vara fiskade. Ja. Så nu passar vi på medan det är huggperiod. Åker dit, förhoppningsvis drar några snabba, lugnar ner oss. Och så fortsätter vi sen i jakten mot den där åttin, eller hur inte? Ja, det gör vi. Det... Fan fist, eller? Jag tycker det låter som en plan. Nice. Nej. Fish on. Tungfisk. Ja, en tungfisk. Åh, oh, det är stora abbor. Hova. Hova, hova, hova. Tempest. Det här, ja. Mainline. Alltså, det är fan vad de... Det är sån silent approach, alltså. Ingen jätte. Men uh, tsch, tsch. nice fish. Helt klart en vacker abborre. En abborre till Big Five. Kanske, i alla fall idag. Det är lite mer spännande. I och med att fisket är lite seger, de tar inte riktigt ordentligt så ska jag prova en jig som rör sig lite hårdare. Fiska på en lite tyngre skall, en 15 grammare. Får se om den här hårda gången kanske, kanske får mig att hugga. Vi ska testa, det nyss funkar med en lättare skalle. Och fiska långsammare med långsammare dropp och sådär. Men det är ett försök med ett bete som går lite, ja, lite hårdare. Riktigt hård. Ja. Hård wobblan. Det känns i... nästan som en wobbla. Ja, det, ja, men den, den rör sig otroligt hårt så vi, vi ger den ett försök. Jag försöker nu få med så lite sidfläsk som möjligt. <laughs> Jag vet inte, vi har inte varit hårt än. Hopp! <laughs> oh, där! Där satt den. Nett, 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 Den blir det hår på. Vilken sida? Den känns lite fin, eller? Den, det ser ut som det. <laughs> har vi tur så? Jo då, I den där ska nog kunna vara Vi får inte tappa den. Nej! Du driver med mig. Ja, oh, den var så fin. Så det gör sig. Det var typ oh. 70-80 cm. Oh, satan! Jag hade ja, lite på känn. Fy fan. Den var, den var ju över 70 åtminstone. Alla gånger. Ja, ja. Den såg Man förlorar ju. ändå så massor åt oh. Ja. Lite tungt var det där måste jag säga. För det där var en fin fisk. Jo, men det var över 70 alla dagar i veckan. Ja. Ja, det är så jäkla självklart alltså. Så oh. vetligt. En meter från ytan. Ja, men så jävla sjukt. Precis när man ser den så bara... 
Ja, det var ingen, det var ingen så här kantboll på 45 va? Nej, 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 nej. Den där, den där, var, den där var ju viktig alltså. Ja, det var en viktig fisk. Men vi kommer att tappa viktiga fiskar så det är bara... Ja, det är så jäkla. Får vi när man ska uh, byta tillbaka. Det är, inte, det är inte så mycket. Nu har jag en till. Är det hål? Ja. Eller är det abborr? Nej, det är en liten gösel. <laughs> Det var ett dåligt byte mot det här vi tappade. <laughs> ja, ja, men nu börjar de ju nappa lite i varje fall. Ja. Det känns skönt för nu är vi ändå ganska sek fiske. Så det är skönt att pappret numera är fyllt. Det är alltid en liten befriande känsla. Frågan är ju... Har en av de där båtarna åkt vidare eller? Någonting som vi har märkt tydligt när vi har varit här och tränat är att det handlar ofta om väldigt små fläckar. Där det är riktigt hård botten och gärna ska det ligga lite sten och grejer. Så det är ofta ett precisionsfiske. Ja, det är bättre fisk. Det är så. Tror du? Ta, ta honom i ryggen. Jag har en fisk på honom. Ja, det var kanske stå. Ja, den håller nog mot. Va? På just den här ankringen så fick vi säkert 60-70 ös, varav minst hälften var en bit över 50 cm ja. och många var över 60. Och vi ser kontinuerligt när vi ligger där fisk på fisk på fisk på ekolodet som är stor. Så att för oss här, det handlar liksom inte om att gösen inte skulle finnas. Det handlar om att vi måste fånga den. Vi måste vara tillräckligt bra för att fånga fisken. Gör vi det, då tror jag vi vinner. En uppgradering. Ja. Warping. Jag säger bara det. Det är med Warping, Warping. de ska tas. Warping, den selekterar ändå ut bättre fisk. Ja, kanske en 50 i alla fall. Ja, det är det. Gött alltså. Gött, 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 säger jag bara. Härligt, härligt, härligt. Det är skönt att få de här huggen ändå. Alltså, det, är, det är svårt fiska. Alltså, ni ser, det är som en spegel. Men det vi gjorde var att kasta ut den där markören. Och vi har en grintopp där, vi har en å som går här och vi har flera toppar i närheten. Och det är, alltså, det är svårt när man är mitt ute på en sjö så här att kunna kasta de här solfjärdskasten och känna liksom, att veta vad man har fiskat av. Nu fick vi ut markören, vi kan bli effektivare. Team Sufix har lämnat området så att eh, förhoppningsvis, då, det kan gå vägen där, det kan bli bra. Har du den där? 49. Generellt sett kan man väl säga i catch and release forskning så är det ungefär runt 10 meter någonstans som det börjar hända något att de verkligen kan bli tryckskadade. Och det som händer det är att gas kan komprimeras om det utsätts för tryck. Så till exempel en gör som lever på 10 meters djup, dess simblåsa blir dubbelt så stor vid ytan som nere vid botten. Och det gäller också det gaset, gasen som fisken har löst i blodet, alltså syret den har i blodet. Så det som händer liksom om man drar upp en fisk från för djupt vatten det är att det bildas gasbubblor i blodkärl, i ögon liksom på olika ställen. Och gösen, den har ju en sluten simblåsa. Alltså att gasutbytet med simblåsan sker genom blodet. Så det är en väldigt långsam process som man jämför med som en jädda som man öppen simblåsen i halsen. Den bara rapar om simblåsen blir för stor så försvinner luften. Men så är det inte med gös och abborfiskar överlag utan de har slutna simblåsor så att de är väldigt, väldigt känsliga för tryck då. Så som rekommendation, ska ni släppa tillbaka gösen, fiska absolut inte under 10 meter. Än så länge. 
Fyra lag med fisk i båten. I topp har vi ABU och Team Vestin. Vi gjorde en förflyttning, Mattias. Ja. Eh, next hotspot. Next hotspot, ja. Ett eh, lite flackare platå. Lite större platå, va? Fortfarande, ja. fortfarande hård botten och ganska, ganska branta kanter. Ja, och så läng- längst uppe på toppen har vi ju först stor sten och så blir det mindre sten och sånt där. Och det är oftast sådana ställen går upp och ställer sig och håller mycket betesfisk. Ja. Vi hoppas... På, som sagt, på den här branta kanten att vi kanske kommer i kontakt med lite bättre gös än de här skallarna när det börjar bli 4, 5, 6 meter. Då oftast är det, man får gå igenom så mycket små gösar för att få en, en lite, bättre. Liksom. Ja, verkligen. Och framförallt där vi har sett storsten mm. har vi ju haft lite bättre snitt. Mm. Så det blir... Ja, det kommer bli bra. Vi bara vänta på första hugg. Den här är bättre. Den här är bättre. Åh, oh, härligt! Det känns som en bättre fisk nu faktiskt. Gott folk. Det känns faktiskt riktigt bra. Tyvärr så pro- propellrar han lite. Så jag funderar om det kan vara en jädda. Men den är så pass lugn. Så jag tror att det här kan vara en bra gös. Och en bra gös det är 50 plus för oss idag. Kom igen, nästa. Oh då. Är du, är du allvarlig? Är du allvarlig? Ja, oh ja, på till igen. Men i alla fall, det där var typ vår kicker idag. Det där var vår kicker idag, Jonte. Jag hade inte nått den. Nej, nej, nej. Du hade inte nått den. Det, det... Och den brukar aldrig glossa från ripperrappen. Aldrig. Det har inte hänt hittills. Ah, fan vad trött jag blir. Nu blir jag tom. Det var dagens största hittills. Förstår du? Mikromillimeter. Alltså jag, jag, jag var ja, verkligen ja, 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 ja. Det är för långt. Jag når han inte. Nej. Och så precis när jag var på väg att dyka. Då, då ser jag hur han bara... Upp. Hostar upp han. Åh! Oh. Ja, nu mår jag lite dåligt. Det är bara på till igen, men man vet att i sån här dag när allting kommer att vara så jämnt att man vill verkligen ha marginaler på sin sida. Och den, den här fisken hade varit vår marginal. Nu då? Bättre? Den här, den här är bättre. Yes. Den här är, den här är riktigt ja. bra, Mattias. Jag tar det lugnt. Jag vevar det upp fort som fan. Säg till han är nära. Hoven är med. Ja, håll bara. Nej, han kommer propella den här. Ja, nej. Ja. Mm. Nej, nej, i alla fall. Kom här. Jag är med. Ta. Jag trodde där för en sekund att den var... Jo då, den är bra, Jo inte. Den är bra. Den är bra. Den är inte, den är bra. Yes! Skönt att få revansch ganska fort, gubben. Uh. Skönt att få revansch ganska fort. Här kan jag faktiskt visa oh. ett litet trick. Gösen brukar ju kunna vara rätt, oh. rätt vass. Och ett trick är att håller man den så här så blåser han upp jälarna Och då får du snabbt in under så här. Tjup. Blås upp och då får du in fingret. Jag tror det står fler här, Mattias. Ja, det gör det. Ja, riktigt skönt. Och det är återigen rip and rap som dominerar. Jäklar, men de är fina. Mm. Oh. Kom ihåg att fylla i något. I mitt gödsfiske så vill jag ha total kontroll på vatten. Med 13 Fishing and vi Black, då har jag den kontrollen. Tillsammans med 020 Lina Suffix Fire Camo. 
så känner jag minsta lilla registrering på botten. Adderar jag sedan Ripping Rap 07, då kommer dagen bli fantastisk. Jag brukar också addera nya kroken, Spintailen, från BMC för att få det lilla, lilla extra. Det är också något som är otroligt svårt att vilja ligga. Alla våra fem positioner runt om här vill man ju ha. <laughs> I vi tre båtar blir man ju av med två positioner på en gång. Så frågan är om vi ska göra en liten move redan. Det är så vi fiskar ju bättre än de andra. Alltså, bara tänka. Ja, det är inte ganska likt då. Men det är konstigt att vi har fått mer fisk inåt än utåt. Mm. Nu ligger de för att ta ja, lite av den mest fisken. i det här området så. Det är verkligen så. Så. Jag vet inte. Man kan, skriva, de kan, man kan kanske skriva det i filmagrupper att påminna allihopa att skriva in. Nej, nu är det bra. En borre. Ja. Ja. En borre. Skaplig. Ibland har jag haft fel. Ibland kommer fiskar in. Det gör att fiska har ju. Det där fick jag för att jag sa att det var småborrar där borta som hittade. <laughs> där. Nu. Ja, bra fisk. Oj, det här är en bra fisk. Ja. Eller så är den felkrokad. Han kan vara en liten jädda i och för sig, ja. Helt klart. Nej, han en ryggfena. Vad är det för någonting? Konstigt den går. Nej, den är i munnen. Den görs, va? Eller en anborre. En jättefin anborre. Yes! yes, yes. Så att vi kan få yes. sådär ju. Yes! Vilken fin anborre. Ja, den är inte 40, men den var bra. Nej, den var jättefin. En klockren i munnen, ju. Det är inte anborre vi ska ha idag, men det är nice att få lite sådana här upp till våran Big Five. Jag bara känner sig lite, lite tryggare om vi får en sån där sjöxsjö ja. som vi fick sist. Man kan inte skygga för lite större beten. Ja, det är fint. 38 cm. Det är faktiskt fint. Fina Kan hjälpa oss i Big Five. Vi får se. Det var en liten starrning när jag lyfte upp den där. Ja, den borde borde, ja. Väldigt, väldigt, väldigt skrapa på botten. Ja, det var för djupt där där jag landade nu. Kommer det faktiskt mer? Det kan ju vara. Fina, eller? Det skulle kunna vara att göra då. Nej, nabbar det. Oj, oj, fin! Oj, oj. Det var så bra faktiskt. Oj, 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 nej, 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 det är så jävla dumt. Var det värt ja, det? Ja. Det, det går att förlänga ut den där, hur fin som helst. Vilka jävla porrfisker det är då, va? Men det här är ju värsta rossen. Tog den på? En uh, perch fight jig, Arkansas shiny färgen. Om någon har det, vilken har pärlemå färger som är, mm. eller buk. Ja. Har en liten bucket. Hej då. Det är Borre Bonanza hos Söders. Bra för Big Five, men obetydligt för dagens resultat. Som tur är har man redan två riktigt fina gösa med sig från morgonen. Några andra som antagligen längtar efter hugg i vilken form som helst är CVC. Grabbarna har haft en rejält tuff förmiddag hittills. Här var ju inte... Tanken. Jag trodde vi skulle smacka upp ett gäng gösa direkt, men eh, det kommer. Men just nu har vi faktiskt inte hittat dem. Adam har försökt testa eh, lite drop shots, mindre jiggar och så vidare, men, men det resulterar bara i massa abborre. Så att, eh, ja. Och jag är så fokuserad. Men eh, det kommer, det kommer. Och här är det bra med sten och grejer också. Det är perfekt. Alltså. Jag jagar fan vid båten till och med. Mm. 
Här blir bra. Så här. Jag ska köra med rutriver. Med rutriver. 10 gram skalle, 6,0. Perfekt. Nu kommer det till det lilla trixet då. Så man har stinger. Det är ju förelagt att man använder fluorocarbon så det är lite följsamt och fint. Måste vara. Kom igen. Ja, det där är jag. Först här. Nej, jag håller inte mot den här. Nej. Längst ut på stingen. Verkligen längst, längst ut. Försiktigt hugg. Men vi har fått en gös. Alltså, jag tror inte att den här är godkänd. Nej. Icke godkänd. En gös? Ja, det är gös. Ska jag ta från det här hållet eller andra? Den här är godkänd tror jag. Ja, det ser jag Oh, vad nice, tror man. Oh, den är fin. Den är fin. Ja. Yes! Gott. Jag har varit så fokuserad hela tiden. Satt på huvudkroken. Ja, den tog stenhårt den här. Det här är kul. Tog rätt över huvudet. Ut och bara sticka iväg med en. Ja! Så bra. Så bra. Vi måste öka lite nu. Det är bara så. 57. Yes. Yes. Måste vara. Bra. Ja, det är. Och den är godkänd. Jajamän! Oss! Bra, gubben! Ja, det var en ryggbrännare. <laughs> Jävlar! <laughs> det är så kul när man hittar dem i en kant så här. Det är så roligt! <laughs> Bra! Tack. Det är botten, eller? Ja, ja, ja. 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 Huv satt på huvudkroken. Jag tror inte att den här är godkänd. Den där är godkänd. Tror jag? Ja. Ja, oh, vad fan. Den är 51. Mm. Mm. Eller hur? Oj, oh, det skål. Vilket jävla hugg jag hade. Ja, det är hett nu alltså. Det är ett bra ställe det här. Ett stenflak, mycket sten och så kommer det brant ner till 10-12 meter. Så att... Eh... Vi ska ha ett par till här. Två snabba smälla senare och nu har man något att jobba med. CVC är på uppgång. Raka motsatsen gäller oss Savage Gear som ännu inte krokat i en enda godkänd fisk. Det är också sådär precis över 40 skulle jag tro. Ja. Ja. Ja, det är lite. Ja. Nej, det är nog ingen 45 tyvärr. Nej. Ja, den tog ordentligt. Det var riktigt... Eh... Ja, det är knäppt i alltså. 40? Ja. Gulesäcken kvar. Ja, men det... Nu får vi se. Fortsätter med den här ett tag och se vad som händer. Ja, se om du får ett eh, kvitto ja. till så vet vi vad vi ska. Men det, det är åt samma håll den hugger. Det är lite neråt här. Ska 
ska åka. Vi ber om då. Det var han. Jag tror det kan vara en, ja, det är nog Abborre tror jag. Eller jag är nästan helt övertygad om att det är Abborre. Ja. Men den där är väl nästan en 30 Abborre va? Det är inte helt omöjligt att det faktiskt är det. Ja, vad hände? Vi fick en en borre på 31 cm. <laughs> wow. Ja, men det är ju första det är... vår första godkända fisk för tävlingen. Hugg på en, en 3D blick 10,5 cm. Brukar vara väldigt bra på abborre med sin väldigt ättrig och hårda gång där så det, det brukar abborrarna gilla. så ser det ut det vara nu också då. Men den får den får gå tillbaka den här nu. Ner i den gröna soppan. Ja. Ja, herregud. Vad ska vi dra det? Ja, jag tycker det. Fiskar lite nya fiskar. Savitsker gör första flytten för dagen i hopp om att hitta centimetrar på nästa plats. Hos Vestin har man börjat laborera med teknikerna. Och nu investerar man mycket tid för att hitta stora individer i pelagialen. Här kommer nu äntligen en perfekt träff här ska vi se varför. Kan räcka med en så. Ja. Har vi lite tur nu så. Nu kommer jiggen ner bra till den. Ja, kom igen då. Nej. Ingen reaktion? Jo, han började sjunka. Det är inte den reaktionen. Det är ju också en reaktion. Sat fläsk. Ja. Nej. Det är kvar. Jag har fått tillbaka min gigg i alla fall. Fiskar man inte kvar? Nej. Jag brände precis som finare gör sig om någon annan gick linan av mitt på liksom. Jag hade tur, jag kunde åka kapp med båten och fånga linan och rädda min gigg i alla fall. Men vi får se. Lyckas vi kroka någon gös på den här så kommer den antagligen vara lite bättre. Jag vet inte hur lång tid vi ska ge det här. Det känns ju bättre när vi ligger inne på topparna för då kan jag också fiska. Och sen kanske det är mer fisk här ute. Nu kommer det bli bra träff i alla fall. Nu är det bara upp till fisken. Ja, ja, Jörgen. Åh, oh, den här är bättre. Oh, den här är bättre. Det var tungt. Ja! Ja! Det här stod inte lätt att få på botten här, det kan jag säga. Nej, det är en big five var det. Jävlar vad han slaskar i, det är helt sjukt. Ja! Fy fan, tjäd tills 12 cm och sju ganska all. Helt det otroligt. Det här har ju varit svårt för den lilla S i rockarmen. Ja. Och kasta på dem pelagiskt. Det är alltså jävligt svårt. Men vi vet ju att får du bara en så det kommer man förmodligen vara mycket större än alla de du tar på botten. Och det var den. <laughs> det var den. Åh, oh, roligt att fiska gräs. Det är så jäkla fränt. Åker runt här så har man en sån framåtseende givare på, på elmotorn. Så åker jag runt och kikar. 
efter större Ekon Pelagist. Och det här är en teknik som, som Albin Chargi faktiskt har, har lärt mig på Mojo Boats. Så det är sjukt häftigt att det funkar. Så jäkla fränt. Nej du vet det här, 72 cm. Kärd till 12 cm med en 10 gram skalle. Det är så häftigt. Det är så fränt. När Stin vrålar sig förbi AB och det är med besked. 25 cm uppgradering ger en betryggande ledning. Nu när jag åker runt här och letar så har jag framåt seendet monterat på, min, på, på, el, på elmotorn. Och så åker jag runt och styr med fotpedalen. Försöker hitta lite bättre ekon i frivattnet. Och sen gäller det att kasta rakt emot det ekot. Och det, det låter lite enkelt men det kan lova det är sjukt knepigt att pricka in dem. Och att titta på lodet samtidigt som man ska veta åt vilket håll elmotorn pekar. Och så ska man kasta på en fisk som faktiskt simmar omkring också. Det, det är inte lätt. Men det går. Och den där kunde lika gärna ha varit 90 med lite flax. Så fränt är det. Då börjar gamla vertikaltrollet i mig vakna. Kärntidsfamiljen är mitt första ansvar när jag gigar gös. Primärt så använder jag mig av 12 cm och 10 cm. De är väldigt mångsidiga, de har en rullande gång, går att fiska långsamt eller snabbt. Matchar de här med skallar efter rådande förhållanden med tanke på djup och vind så har du ett vinnande koncept för allround gödsfiske. Till mitt gödsfiske så använder jag primärt ett spö som heter V3 Bass Finesse Texas and Carolina. Det är en 21 grams klinga, väldigt rapp, odelad, mycket toppaktion. Du känner huggen. Den har väldigt mycket ryggrad så du kan kroka fisken, även stor fisk. Den finns i både haspel och i trigger. Den finns i både delad och odelad. Väldigt spö som passar dig. Men du kommer inte att bli besviken när du ska ut och giga gös. Har du en liten eller? Jag vet inte. Du kan hova den på direkten. Det är gött. Härligt, Tobbe. Gött. Fan vad gött, Tobbe. Boom, chakalak. Uppgradering på Warpeg. Nu ska vi se hur stor den är. Jag tror det är en 55 plus här i alla fall. Ja. Den här är fan. Den här är fin alltså. Den här Warpegen, ofta så är det så. Alltså, soligt väder, kromfärg är nästan alltid bra. Det finns en gång så jag undviker kronfärg i soligt väder och det är när det är ginklart vatten. Då kan det liksom bli för mycket. Då är det bättre att använda de här färgerna som har kanske transparent plast i sig så att man får blänk i betet. Men det ska, man ska aldrig ha för mycket blänk för att eh, konstbeten överlag, alltså om man har en jig, man har en wobble, man har en fluga, vad det handlar om. Det handlar om att fisken ska fatta intresse för betet. Men den får aldrig förstå att det är ett bete. Den ska ju tro att det är en riktig fisk. Så den får inte sticka ut för mycket. När jag fiskar hårdbeten tycker jag om att använda multirulle. Och det är för att jag vill ha in den här känslan verkligen. Jag vill ha betets rörelser. Så jag går direkt in i spolen, ut i handtaget. Så jag känner vart enda litet tjuk 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 när det här betet simmar. Och så fort jag känner att det här betet inte rör sig som det ska. Då sätter jag kroken. Och då sitter den sån här. Det är så man fiskar crankbait. Korta, lite styrbara spön, multirulle, tunn flätlina. En bra rulle med en riktigt fin kastbroms. Då kan du kasta långt även om det är besvärligt väder. Så, riktigt härlig fisk. Nu ska jag ta ännu en till. Hade du det? Ja. Så här är tacklat och klart. Nej! 
Eller? Han ser jäkligt bra han bor. Den tackar vi tar emot. Här är nog en Det här är en gös. Det är så Lite bättre tror jag. Åh! Oh. Åh, oh, den är fin. Den är fin. Ja, Lappa den. Kör alltså. Åh, ah. oh, den är jättefin. Den är Jajamän, där satt den. <laughs> Kolla, vilken lack jävel! Ja! Här, high five! Vi har hittat kanten. De är mer aktiva idag. I början fiskade jag jättesakta, bara studsa på stenarna. Eh, för det var det som funkade när det var dåligt väder och, och lågt tryck. Men nu har vi börjat komma på att lite hetsigare gig teknik. Coolt! Ja, alltså det var ju nästan hopplöst i morse. Eh, vi fick knappt en abborre. Och nu börjar det liksom verkligen släppa loss. Så vi har ju fått en... Sju gös va? Ja, sju gös på typ en och en halv timme, en timme. Vi har tre, fyra gös på pappret. Va? Vi har fyra gös på pappret. Har vi? Ja. Nej. Jo. Det är omöjligt. 57, 57, 51, 47. Bra. Ja, tre gösar på pappret var det två som vi faktiskt skulle vara riktigt nöjda med att ha våra topp fem. Ett gäng fina borrar. Vi ska lämna grynnan och sen ska vi försöka hitta en hårdbotten som vi ena gången när vi räckade med min båt hittade här. Där fanns en hel del fina gösar. Inte samma ös i fisket men det var lite bättre size på gösarna. Jag kan tycka att vi kör tomma inte, men vi har ställt en sidosen och sidan på 40 meter åt varje sida. Vi kan till och med ta det. 50 meter. Hör den där, den som Jusse fick bra på, det var den där motor oilen. Är det så är det? Ja. Den där? Eh, den där, nej. Nej, det var inte den. Den. Med den röda. Som han som på. Ja. Det är sjukt mycket fluo i den. Sådär. Vi går tillbaka till en uh, scout kicker med den här skärten. Det är någonting med dem. Uff, det är det. Jävlar, det var bra hugg. Fan också. Så det här görs, det här är bra fisk i så fall. Jag hoppas att det är görs, kom igen. Inte några rädda. Ja! Ja! Yes! 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 Oh. Oh. Bra! Snyggt! Yes! Bra. Det är mine game! Motor. 54. 54. 54 cm. Det är så hårt. Det är så många små, små, små gösar. Det är så många abborrar, även om det var fina abborrar idag. Men eh, 54 är en fisk som vi faktiskt kan leva med. Jag har bara våra fem, har vi sagt. Det måste vara 50. Mm. Bättre? Nej. Nej. Säkert. Ja. Han kommer så fint så. Ja, det är en godkänd va? Det kan det vara. Bra. Yes! Härligt! Det kan till och med vara lite upgrade. Grymt! Härligt! Alltså jävla bling bling, det är en sån jäkla attraktor. Ja. Ja, jag har bete i hoven. Ja då, det är bara att sopa i i så fall. Om man kommer. Nu kommer man här, Jonte. Mm, den här är bra. Är du med? Yes. Bra. Back to back. Back to back. Grymt. Den är också akkurat. Nu är det ripping, ripping rätt fast här. Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> Så. Tror? No. Ja, jo. jo. Det är 49. Bra. Nej, nice, gubben. Ja, 
Vi eh, står kvar på samma ställe. Vi har börjat på att sprida kasten lite mer från djupare mot eh, en annan struktur. Och ganska snabbt, nästa, jag tror det var back to back, så fick vi två upgrades. Och det känns bra. Eh, och fördelen med hårdbeten och varför vi fiskar det, det är oftast att man krokar mer fisk. Det gör sig att få inte lika mycket tag i det hårda. Och sen kan man använda ganska stora krokar. Eh, och då... Då får man bra krokningsprocent. Även fast Mr. Holgersson är en... Missar en stor bara. Men that's life. Ja. Jag ska vara med med hovarna nu. Det är bättre än medelrottan som bor på botten. Åh, oh. det finns där. Det är lossna i i hoven. Det är fan vad kungligt. Cool. Sjukt häftig gös, 59 cm, en bra uppgradering och en tog pelagiskt på en 12 cm kärtis med 7 gram skalle. Sjukt häftigt. <laughs> Nej, så coola fiskar. Ett bra sätt att släppa i gösen, det är bara att kasta i det med huvud före, så här. <laughs> Han stack i alla fall. Han hade fått så mycket spark. Han överlevde. Vi borde ha ätit upp honom. Vestin är så heta nu att Daniel hade kunnat steka den där gösen i pannan på Jörgen. Någon som inte riktigt har fått fart i spisen ännu är Savage Gear. Ja, den stod så fin. En fisk ner på kanten här ju. Ja, alltså det... De bara totalt matvägra. Ja, så han står här på branten en och en i stora flockar. Och ändå så hugger <laughs> de inte. Stora stim. Stora stim, ja. ja. Det är skandal. Vi provar en, en ny färg på kanibalen. Som verkligen är en ny färg också. Allt för att hålla entusiasmen uppe. Det är om det är någonting som kan övertyga dem till att vilja byta. Ja, vi får se. Vad har du för storlek på Igi? 10 cm. 10,5. Där. Men det är inte de här vi har signat upp för idag. <laughs> Nej, ja, här har vi en 30. Ja, en 30. Men vi får en dubbelhovning här då. Ja, jag, jag flippar min. Där. Ja, det kan jag ju göra. Ja, vi verkar hitta abborr i alla fall. Men det är lite fel fisk då. Men... Vår andra Big Five-borre ja. <laughs> kommer förhoppningsvis inte räcka, men det... <laughs> ja, men nu, nu hugger det lite i alla fall, men det skulle gärna vara ljöst då. Det är fel art. Helt fel art är det. Där, där, stoppa. Hov? Nej. Ja, kan man... Oh! Det blir lite viktig den där. Det, det är den att det ska... absolut inte. Nej, men, den är gul och säkert kvar ju. Vi har bytt ställe. Vi har hittat en bergskant här in till en ö. Där vi fiskar på i en svacka. Så vi har, det går som ett U här. Både in mot land och, och så ut mot här. Och här så nappar de i vart fall lite. Mm, där hade jag hugg också kan jag säga. Vi får bara hitta någon som är lite Snälla, större. 45 plus. Bye.
fan, de är så sköna de här spöna. Så alltså. det är helt otroligt av dem. De är... Perfekt lämpade. Mm. Ja, de är fina. Bra ryggrad, lätta, med elektriska. Där har vi ordet. <laughs> de är ju det. Det är bra koll på i grejerna. Ja, ja. Det kan vara en nätning på. Trummis. Bra, 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 bra. Fan, du är... Nej! Nej! Du är fan stekig, tänkte jag säga. Ja, men det kanske jag är också, men... Åh! Oh, andra fina jag tappar. Vi är lite försiktiga. Vad med här? Aj, aj, aj. Mm, det där var jöss. Det där var jöss, ska jag säga. Satan var den tog i. Kolla på den här. Det här var bra tagen där alltså. Jag fattar inte att jag kunde missa den. Där. Ja, bara det gör Det där gör Den är inte stor tror jag inte. Nej, den klarar sig. Kanske. Jo, oh, men jag tror den där klarar sig. Jag tror det. Tror jag. Oh. Det var ett bra hugg, alltså. Han tog hela iggen. Oh. Yes. Snyggt, Stefan. Jag sa jag att jag hade samlat den här. Ja. <laughs> liksom. Jag skulle bara upp han. Det är så coola huggar så alltså det är bara bang! Oh, nu ska vi ta en till. Efter den sega starten har CVC verkligen fått upp farten. Nu tar man tillbaka tredje platsen från Söders sportfiske och siktet verkar vara ställt ännu högre. Vi har fem fiskar nu över 50. Samtidigt är det väldigt svårfiskat. Alltså ljusarna är inte på gång riktigt. Vi får någon fisk här och där och emellanåt så kanske när vi kommer till någon ny plats så kan vi få några, sty några stycken. Men det är generellt sett väldigt trögt. Jag tror inte det är något lag som stuckit iväg. Men man vet aldrig heller. Nej. Vi behöver ju den här stora ljusen. Det är ja. det vi behöver liksom. Och sen även uppgradera. Mm. Bättre? Sämre? Nej, jag tror lite. Jo, det är det. Såna på lite mer. Ja, den är fan hård på. Fan, det är ju inget motstånd. Fan, gled med. Men gutt. Kanske kan vara... Är det en uppgradering? Vänta. Där, 56. Denna gösen var 56 cm lång och en uppgradering för oss. Väldigt skönt att plocka centimeter för centimeter. Den slukar en power swimmer, 9,5 cm. Den är lite gulgrön med blå rygg och lite flakes i. Gett några fiskar nu det sista. Så nu ska vi ha några centimeter ytterligare. Gärna kommer över 60. Superkul. Efter lite kamera strul i den här båten så har vi fått... Eh... Tiden förkortar innan lunch som är 20 minuter så att det föll så lite nästa ställe så vi kör 20 minuters stopp här. Det var ju på ett av reken när vi ändå var vi fiskade abborre då och fick några göra och tyckte att det kändes så där. Vi vet att det finns en del göra området. Borta jagar. Där Uff, vilka tugg. Nej, det känns som en jävla men Garvajäl. Nej, det är om vi tar en gös i första kastet när vi åker runt, 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 runt. Är det en gös eller en godkänd? Men jag tror att det är en jädda bara för det. Fast nu känns det ju gös i. Jag har min lina ute så att jag vill bara inte fasta ner. Jag tror att det är en godkänd gös faktiskt. Ja då, kom igen nu. Det var en godkänd gös nu. Det är fint. Jag vill inte trycka bort oss ur. Det är riktigt fint. Yes! Jo! Ja! Ett ställe. Ett kast. 
You love me, eller hur? Boom. Tju tjuriga kaptenen. Boom. Och trillar ut, alltså. eller jiggen, det händer ju aldrig. Så är jag. Oh, för fasigen. Ja, oh, den är ju skitbra. 56. 56. <laughs> när behövde vi? Ja, när behövde vi. Jag måste byta ställen, även om det är hur bra som helst. Där, ja. Och, då, och den är fin. Den är fin. Vi ska sluta 20 i. Det är typ två minuter kvar. Jag tyckte att det är ingen mening för mig att kasta ut. Nej, jag vet inte hur fin den är, men... Skulle det vara en uppgradering i det absolut sista kastet innan lunchen så skulle det vara en uppgradering i mitt sista ja. kast innan lunchen. Då skulle du få oh, en till. Den här, är, den här är bättre. Du får en till. Den här är bättre, du får en till så är det faktiskt helt ja. sjukt. Kom igen nu. Har vi ett långt ja, det här är lätt över 45 i alla fall. Det måste det vara. Eller? Ja. Ah. Men. Vi har bra ställe på eftermiddag, eller? Hur bra som helst. Okay. Vad bra med, med lite ändrade planer och lite så här kort om tid så vi bränner av det här ministället, tyckte vi. Den är ju 49, va? 49. 49 centimeter. <laughs> <laughs> det är fan vad kul. Ja, avslutar vi med den där. En liten upgrade Lagen på 49. På Efter ett sedvanligt söderrally på upploppet får denna fisken bli veckans sista. Det är dags för rapport. Fullt papper i fem av sex båtar. Bästa lag under morgondagen blev Team Westin som leder med 6 cm framför AB och Söder som delar på andra platsen. Vi leder. Vi leder. Men det är inte för mycket vi leder. Nej det är det inte. Alltså, nu ska vi åka runt och uppgradera. Vi har ju några småttingar där. Mm. Så jag tror att vi har en riktigt bra chans. Ta oss i kragen och dra 250 till. Ja. Yep. Men det gör vi. För att känna sig säkra på det här. Det gör det. Westin leder ja. och Chad Tees i headlight 12 cm där. Delad av den där platsen. Shit, vad jämnt. Och den där 70 cm fisken, ja. den går ju ta. Man måste ju en, ja. en sån kick fisk mm. kommer komma in. Den gör ju otroligt mycket för dem. De är ganska små, de mindre. Ja, ja hatten av till Westin, men oh, de kommer verkligen. bli livsfarliga. Ja, men det känns ju som att eh, vi ligger delad på OA i dagsläget. Ja, det är ju super, super, super jämnt. Ja, Allting kan hända här. Ja. Det ligger på fjärde plats. Ja, det var ju det jag sa. Ja, ja, jag kände det på mig. Okej, okay, men det är små marginaler. Men det är 70 cm, det är bra. Alltså. Det är bra, 72 cm, det är riktigt bra. Det är helt öppet fortfarande, så enkelt är det. Det är tväröppet. Ja, det är grymt. Bra ja, jobbat, grabbar. Ja, jäkligt bra jäkligt jobbat. Bra jobbat. Ligger femma då? Ja, vårt femma. De kör bara vibrationspeta. De kör bara jägg. Ja, katastrof. Vi... Det är riktigt illa det. De har gjort någonting duktigt fel. Mm. Det har vi. Det blir man ju helt... Ja, det fick man tänka om lite. Tack för att ni har kollat. Gillar ni det ni ser, ge oss gärna en tumme upp. Och du, glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen. Alla produkter som används i Predator Fight säljs på www.sportfiskeprylar.se.